প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমি সপ্তম শ্রেণীর অধ্যায় তিন পরিমাপ বিষয়টি আলোচনা করব এটি হচ্ছে তৃতীয় পর্ব তোমরা এই কোয়ারেন্টাইন সময় আশা করি সময় ভালো যাচ্ছে সবাই হয়তো ইউটিউব নেটফ্লিক্স প্রাইম ভিডিও দেখে সময় কাটাচ্ছ কিন্তু তোমাদের পড়াশোনাটাও একটু জরুরি তাই তোমরা অবশ্যই একটু টাচ থাকবে পড়াশোনার পাশাপাশি তোমরা বই করতে পারো গল্প বই তারপর তোমরা কোনো প্রোডাক্টিভ কোনো কাজ করতে পারো যেমন গিটার শেখা তবলা শেখা যেগুলো তোমরা অন্য সময় করতে পারো না সেই কাজগুলো তোমরা করতে পারো আচ্ছা এবার আমরা অঙ্কে আসি দেখো আমি এখানে একটা অঙ্ক লিখেছি প্রশ্ন লিখেছে এক খন্ড সোনার বারের দৈর্ঘ্য পঁচিশ সেন্টিমিটার প্রস্থ বিশ সেন্টিমিটার এবং উচ্চতা পাঁচ সেন্টিমিটার ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে সোনা পানির তুলনায় উনিশ দশমিক তিন গুণ ভারী ক সোনার বারের দৈর্ঘ্যকে মিলিমিটারে প্রকাশ করো এখানে দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে ক সোনার বাড়ির দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে দেওয়া আছে সোনার বাড়ির দৈর্ঘ্য পঁচিশ সেন্টিমিটার সুতরাং আমরা জানি এক সেন্টিমিটার সমান দশ মিলিমিটার তাহলে আমরা বড় থেকে ছোট থেকে গেলে কি করতে হবে গুণ পাশে অবশ্যই এটা লিখে দিবে যেহেতু এক সেন্টিমিটার সমান দশ মিলিমিটার সুতরাং দুইশো পঞ্চাশ মিলিমিটার আমাদের কয়ের প্রশ্নের উত্তর শেষ হয়েছে তোমরা প্রশ্নটি স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো আমি সম্পূর্ণ বুঝে দিচ্ছি এরপর খ নাম্বার করতেছি সোনার বারে আয়তন নির্ণয় করো খ নাম্বার প্রশ্নে সোনার বারে আয়তন কত তো দেওয়া আছে দৈর্ঘ্য পঁচিশ সেন্টিমিটার প্রস্থ বিশ সেন্টিমিটার উচ্চতা পাঁচ সেন্টিমিটার তাহলে আয়তন হবে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা ঘন সেন্টিমিটার পাঁচ পঁচিশ একশো পঁচিশ একশো পঁচিশ গুণ বিশ তোমার দুইশো হাজার পাঁচশো ঘন সেন্টিমিটার এবার এসো গ নম্বর প্রশ্নে গ নম্বর প্রশ্নে বলেছে সোনার বারের ওজন কত কিলোগ্রাম আমাদের এখানে একটা হিন্স দিয়ে দিয়েছিল সেটা হচ্ছে সোনার পানি সোনা পানির তুলনায় উনিশ দশমিক তিন গুণ ভারী আর আমরা জানি যে এক হাজার ঘন সেন্টিমিটার আয়তনের পানির ওজন এক কিলোগ্রাম তুমি যদি এই জিনিসটা না জানো তাহলে তুমি এই অঙ্কটা করতে পারবে না তাহলে লিখতে হবে এক হাজার ঘন সেন্টিমিটার সুতরাং এক ঘন সেন্টিমিটার পানির ওজন এক ডিভাইড বাই ওয়ান সুতরাং দুই হাজার পাঁচশো ঘন সেন্টিমিটার পানের ওজন 
1000 भागे 2500 काटा काटी करो दो दशमिक पांच किलो जाओ तो हले अमर लिखते पड़े सोनार बारेर ओजन एको ना मदर वो ही विषय डल लगते जे दावा से सोना पानी तुलना है उन्नीस दशमिक तीन गुन भारी ताले अमी जो दी एक अशोंगे गुन करे दी ताहोले किंतु आमदर पोकरितो ओजन टा पे जावो शुद्धरण दो दशमिक पांच गुन उन्नीस दशमिक तीन किलोग्राम शुद्धरण ओजन होते हैं आठ चौलीस दशमिक दो ही पांच किलो ग्राम ये तो होते हैं उत्तर शिक्षा तेरा एक बार द्वितीय पोषण आशो इधर एक चित्रों शो पोषण दावा आते हैं अभी बोलते हैं चित्रे ए बी सी डी समुद्री के परिश्रमा तीन सौ मीटर एवं ए डी एफ एर टीबूजे क्षेत्रफल समुद्री की क्षेत्रफल एक सौ तुरंशो को समुद्री के परिश्रमा के किलोमीटर एवं सेंटीमीटर ख सामुद्रिक सामुद्रिक क्षेत्रफल कत बर्ग मीटर ता निर्णय करो ग एफ समान कत मीटर एखे चित्र थे देखते ए डि एवं बी सी समानल एवं एस मीटर अब ए डि सी समानल एवं टू एक्स मीटर और उच्चता देव आज पांच मीटर तेज़ प्रथम प्रश्न परिसीमा के किलोमीटर और सेंटीमिटार प्रकाश करो परिसीमा हम तीन सौ मीटर क दवा आज परिसीमा तीन सौ मीटर जान एक मीटर समान एक हजार भाग एक किलोमीटर जेतु उल्टा बेर कुत्ते हुए कारण ये खाने तीन सौ मीटर दवा आते हैं अमाके किलोमीटर नीता होगे ताहले ये था एक हजार डिवाइड बाय एक एक हजार भागेर एक किलोमीटर होगे शुद्ध राम तीन सौ मीटर ये तो काटा काटी कोरे दशमी तीन किलोमीटर ये बार इशो सेंटीमीटर नीता होगे अमरा जानी एक मीटर समान आपार एक मीटर समान एक्शन सेंटीमीटर सुतरंग तीन सौ मीटर समान तीन सौ गुण एक हजार एक्शन सुतरंग तीन एक दो तीन चार चार तो सुन्नो को साइड दिवे एक्टो सेंटीमीटर कॉस शेष होलो एक बार इशू खो नंबर अमेज़ शंपुलो पोस्टोटा मुझे इसी तार आगे तुमरा एक ट्विस्ट स्क्रीनशॉट दिए पोस्टोटा निये रखो शिक्षा तेरा एक बार खो नंबर पोस्टन देखी समुद्रिक टी कैसे फॉल कतो बर्गो मीटर तार निंगले करो अमरा जानी समुद्री के क्षेत्र फॉले शुत्र होते हैं भूमि घुल उच्चता एक क्षेत्रे अमादेल उच्चता दावा आते पास मीटर किंतु तार एडी बा बीसी दावा नी एक क्षेत्रे अबार पोरिशिमा दावा आते ताहले अमरा की लिखते पड़ी पोरिशिमा थे कि अमी एक्सल मांटे बेर कुत्ते पड़ी पोषण मोते x plus two x plus x plus two x equals to तीन सौ मीटर तब बा दो x एक फोर फाइव सिक्स x तीन सौ एक है ना तुम्ही बांग्ला लिख ले भालो है छः x x तीन सौ छः वो कंट्रोल करो ने इटा भाग भेज गये थे पाँच 
সুতরাং এক সমান পঞ্চাশ মিটার তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি আমরা জানি সামুদ্রিকের ক্ষেত্রে ফল ভূমি গুণ উচ্চতা তাহলে ভূমি এখানে টু এক্স অর্থাৎ পঞ্চাশ গুণ পঞ্চাশ যোগ পঞ্চাশ তাহলে কত হচ্ছে একশো আর উচ্চতা হচ্ছে পাঁচ বর্গ মিটার হবে কিন্তু ক্ষেত্রফল সবসময় বর্গ মিটার পাঁচশো বর্গ মিটার খ নম্বর সমাপ্ত হল এবার গনম্বর প্রশ্নে বলেছে এএফ সমান কত মিটার তাহলে এডিএফ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সামুদ্রিকের ক্ষেত্রফলের এক চতুর্থাংশ তাহলে তোমাকে এএফ বের করতে হলে তোমাকে আগে বের করতে জানতে হবে আমরা জানি যে সামুদ্রিকের ক্ষেত্রফল পাঁচশো বর্গ মিটার ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কি আমরা জানি হাফ ইন্টু ভূমিগুণ উচ্চতা তাহলে আমরা লিখি গ এডিএফ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সুতরাং ভূমি হচ্ছে এএফ তোমরা এর আগে চিত্রটা দেখে নিবে এবং উচ্চতা হচ্ছে ডিএফ এখন প্রশ্ন মতে আমরা কি লিখতে পারি এই ক্ষেত্র ফল সামুদ্রিকের এক চতুর্থাংশ এক চতুর্থাংশ সামুদ্রিকের ক্ষেত্র ফল আমরা এর খ থেকে পেয়েছি পাঁচশো বর্গ মিটার খ হতে প্রাপ্ত এখানে লিখে দিব খ হতে প্রাপ্ত এখন মান বসিয়ে দাও এএফ এর মান বের করব ডিএফ হচ্ছে পাঁচ চার দিয়ে পাঁচশো কে যদি ভাগ করো চার কে চার ভাগ করতেও পারি আবার নাও করতে পারি এখানে আমরা রেখে দিই বেটার হাফ দেখো এএফ পক্ষান্তর করে আমরা যদি ওই পাশে নিয়ে যাই পাঁচ কি হয়ে যাবে ভাগ হয়ে যাবে আমি এই জন্যই কাটাকাটি করিনি কারণ এখানে যদি সবগুলো একসাথে নিয়ে আসি তাহলে অনেক সহজ হবে এই হাফ ওই পাশে গেলে সেটি উল্টে যাবে এখন তুমি কাটাকাটি করো দুই দিয়ে চার কে কাটো দুই পাঁচ দিয়ে একশো কে কাটো একশো আছে পাঁচশো দুই দিয়ে একশো কে কাটো পঞ্চাশ আমি কাটাকাটিটা না দেখালে বেটার হয় অর্থাৎ তোমরা বাসায় এটা করবে কাটাকাটি করার পরে আমাদের মূল মান পেয়েছে পঞ্চাশ মিটার সুতরাং এএফ সমান পঞ্চাশ মিটার তোমরা সবাই ভালো থাকবে ধন্যবাদ সবাইকে